Здравствуйте! Праздничные каникулы традиционно не обошлись без происшествий, аварии с пострадавшими и погибшими. Все подробности далее. 31 декабря произошло ДТП с семью пострадавшими. В 14.05 на 164-м километре трассы А114 столкнулись три автомобиля. По информации ГИБДД Череповецкого района, житель Ленинградской области при обгоне не справился с управлением. Машину занесло, после чего автомобиль врезался в Рено Дастер и Киа Рио. Пострадали три пассажира автомобиля «Мерседес». Это 35-летняя женщина и двое детей, годовалый мальчик и четырехлетняя девочка. Также травмы получили женщина-водитель Киа и три ее пассажира, в их числе двухлетний ребенок. Все обстоятельства при Происшествия устанавливаются. 1 января авария с погибшими в Никольском районе. ДТП произошло в 17.47 на 296 километре трассы чекшино тотьма никольск По информации УМВД, водитель на машине ВАЗ 12 модели выехал на встречную полосу, где врезался Volkswagen Jetta. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Также пострадал водитель Jetta и его пассажиры, в том числе двое детей. Все обстоятельства устанавливаются. Подростка сбила машина в Череповце. Происшествие произошло 2 января в 20.15 на улице Мира в районе дома номер 15. По информации ГИБДД Череповца, водитель на автомобиле Шевроле Лачетти сбил 11-летнюю девочку, которая стояла на тротуаре с собакой и ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора. Собака побежала на проезжую часть и потащила с собой пешехода. Девочка получила травмы и доставлена в больницу. Ребенок пострадал в аварии в Верховажском районе. ДТП произошло 4 января около 4.55 на 651-м километре автодороги Москва-Архангельск. По предварительной версии, женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь в сторону Архангельска, находясь в утомленном состоянии, не справилась с управлением и врезалась в барьерное ограждение. В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. Обстоятельства устанавливаются. 5 января в 21 час 05 минут на улице Максима Горького в Череповце водитель женщина на автомобиле Черри выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Форт Мандео. В результате ДТП водитель Черри травмировалась. Также пострадали две ее пассажирки. Всех доставили в больницу. Все обстоятельства устанавливаются. Много столкновений фиксировалось и в первый рабочий день. Есть аварии с пострадавшими. После одного такого столкновения погиб водитель. В Череповце водитель скончался после аварии. ДТП произошло в понедельник в час дня на Северном шоссе у дома номер 36. По информации ГИБДД, водитель на КАМАЗе не справился с управлением. В результате врезался в автомобиль ВАЗ седьмой модели, который двигался навстречу. Водитель легковушки, 57-летний мужчина, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Вечером он скончался в медицинском учреждении. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Какой должна быть скорость в дворах? Правила дорожного движения говорят 20, а вот эксперты уверены, такая скорость для дворовой территории слишком высокая. Рядом со мной сейчас находится эксперт по безопасности дорожного движения Евгений Самыгин. Жень, привет! Привет! Сегодня ты привел нас во двор. Почему, казалось бы, здесь какая может быть опасность? Ну, многие говорят, мой двор – моя крепость, но во дворе также могут быть множество опасностей. И одна из них – это скорость движения. Некоторые водители порой не задумываются о том, что максимально допустима скорость 20 и позволяют себе превышать незначительно 22-25 км в час, 30 км в час. И чем это опасно, мы сейчас расскажем и покажем. Пойдем. Итак, сейчас мы сымитируем ситуацию, когда водитель, двигаясь во дворе со скоростью 20 км в час, казалось бы, ничего не нарушая по правилам дорожного движения, Внезапно выбегает, скажем так, пешеход из-за припаркованного автомобиля. А теперь давай посмотрим, сколько метров проследовал автомобиль после применения экстренного торможения до полной остановки. Пойдем. Начинали применять экстренное торможение в этой точке. И, как мы видим, автомобиль остановился а, спустя несколько секунд и, соответственно, метров. Ну, если в шагах, то ну, примерно пять с половиной. Пять с половиной. Ну вот, Жень, поясни обычному обывателю, что такое пять с половиной шагов. Но, в принципе, пока что нам, вот обычным автолюбителям, это непонятно. Дело в том, что когда водитель ехал по двору и контролировал процесс движения, он полностью был уверен в том, что все зависит только от него, что все под его контролем находится. Но вот выбегает пешеход, появляется какая-то опасность, 
и водитель применяет экстренное торможение. Автомобиль при этом следует уже бесконтрольно. Водитель может э, просить только э, чудо, что произошло, чтобы машина остановилась сразу. Но она, как мы сейчас убедились, продолжала ехать с половиной шагов бесконтрольно. Итак, как мы видим, автомобиль остановился э, спустя пять с половиной метров после применения экстренного торможения. Но э, где заметил э, опасность водитель, сейчас мы это увидим. Время реакции водителя составляет 1 секунда. За одну секунду э, автомобиль преодолевает расстояние 5,5 метров. Ну, проще всего перевести из километров в час в метры в секунду. 20 километров в час – это 5,5 метров в секунду. Фактически мы видим, что при реальных условиях водитель – Находясь в этой точке, заметит опасность, которая появляется в конусе номер два, а остановится он только возле конуса номер три. Получается, здесь будет отмечено место наезда на пешехода прибывшими сотрудниками ГИБДД. Какие последствия могут быть для пешехода совершенно разные. Под колесами отброшен в сторону 5,5 метров бесконтрольно – это к сожалению, заканчивается печально. Поэтому, подводя итог, можно сказать следующее. Заезжая во двор, старайтесь внимательно смотреть по сторонам, перемещать свой взгляд налево, направо, по зеркалам, не в одну точку. Спасибо, Жень. Лично я для себя узнала очень многое сегодня. Может быть, какой-то совет водителям? Быть более внимательными и следить не только за собой, за своими действиями, но и за действиями других. Удачи на руках. Ну а мы продолжаем. Автомобили с техническими неисправностями остановили инспектора технического надзора ГИБДД. Об этом прямо сейчас. Сотрудниками отделения технического надзора дела ГИБДД города Череповца в рамках проведения рейдового мероприятия было остановлено несколько транспортных средств, у которых в передней части транспортного средства были установлены дополнительные световые приборы, которые не предусмотрены конструкцией данного автомобиля. Конкретно на одном транспортном средстве была установлена световая балка, прикреплена к багажнику транспортного средства, да, за что на водителя был составлен материал по 12.5.6.1 управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без разрешения ГИБДД. Станция данной статьи предусмотрена ответственность в размере 500 рублей. Также водителю было выдано требование о недопущении данного административного правонарушения. Что если водитель данного транспортного средства данное требование проигнорирует, не выполнит? Предусмотрено аннулирование регистрации транспортного средства, то есть номера и свидетельства о регистрации будет в розыске. Машину инспектор остановит, проверит, соответственно, номера будут изъяты и машина поставлена на спецстоянку. Что хочется сказать данным данной категории граждан, которые любят устанавливать световые приборы не предусмотренной конструкции. То, что за это предусмотрена ответственность, я сказал выше. Да? Также эти участники дорожного движения очень часто в темное время суток, включая данные приборы, просто ослепляют других участников движения. Это есть нарушение, за что предусмотрена ответственность. Также Другая категория граждан, которые любят устанавливать у нас специальные световые сигналы ну, в виде таких, как стробоскопы там, синего, красного цвета. За данное правонарушение статьей 12.5, часть 4, прим. 1 предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок от года до полутора лет. Очень серьезное и грубое нарушение. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе.